ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచ గంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ వెన్నెల కంటి నారాయణమూర్తి గారు కొన్ని ప్రశ్నలు పంపించారు ఆ ప్రశ్నలు విందాం ఓం వెంకట్ చాగండి వారికి అలాగే శాస్త్రి మునగల వారికి అలాగే వేద సభ్యులందరికీ నా నమస్కారము సార్ నా పేరు వెన్నెలకంటి నారాయణమూర్తి నా వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ప్రస్తుతం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ మాది వచ్చి విజయవాడ అయితే సార్ ఈ మధ్యన మనం చార్ట్ జీపీటీ గురించి బాగా వింటున్నాం అయితే చార్ట్ జీపీటీ గురించి తెలుసుకున్న కొద్దీ నాకైతే భయం వేసింది ఎందుకంటే చార్ట్ జీపీటీ గురించి చార్ట్ జీపీటీలో మనం ఏ ప్రశ్న ఇచ్చినా అది స్పష్టమైన సమాధానం ఇస్తుంది మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నా అది సాల్వ్ చేసేస్తుంది కోడింగ్ ఇస్తే కోడింగ్ చేస్తుంది అలాగే స్టోరీస్ ఇస్తే అది క్రియేట్ చేస్తుంది మరి ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ చార్ట్ జీపీటీ మీద మూడు ప్రశ్నలు వచ్చినాయి నా మొదటి ప్రశ్న సార్ చార్ట్ జీపీటీ ఇన్ని సమాధానాలు ఇస్తున్నప్పుడు భవిష్యత్తులో ఒక వేద మంత్రానికి అనంత అర్థాలు ఇవ్వగలుగుతుందా ఒకవేళ అనంత అర్థాలు ఇవ్వగలిగే స్థితికి వస్తే మనం ఎందుకు ఇంత ప్రయాసపడాలి అంటే మనం ఎందుకు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఈ మెమరీ అంతా ఆల్రెడీ దాంట్లో ఫీడ్ అయి ఉండేది కాబట్టి మనం మంత్రాన్ని అప్లై చేసి దాని నుండి రిజల్ట్స్ పొందొచ్చు కదా అని ఈ నా మొదటి ప్రశ్న ఇది ప్రతి ప్రశ్నకి సమా సమాధానం ఇచ్చేస్తోంది వేదాలు మంత్రాలను పెట్టేస్తే అనేక అర్థాలు ఇచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఇంత మెమరైజ్ చేయడం ఇవన్నీ అవసరమా అని ఆయన ప్రశ్న దానికి సమాధానం ఆయనకి ఇచ్చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది చాట్ జీపీటీ దీన్ని ఓపెన్ ఐ డాట్ కామ్ అని కూడా పిలుస్తాం దానిలో మనం మెంబర్షిప్ తీసుకొని అది ఫ్రీయే ప్రస్తుతానికి సో దానిలో మనం కనుక ఏదైనా ప్రశ్న వేస్తే దాని జవాబు చెప్తాం ఇప్పుడు మనము ఒక యజుర్వేద మంత్రాన్ని ఇక్కడ పేస్ చేస్తాను నేను దాని వాట్ ఈస్ అ మీనింగ్ అని అడిగితే చెప్తుంది మీనింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇది యజుర్వేదం ముప్పై మూడో అధ్యాయంలోది ఇప్పుడు దీనికి సమాధానం ఏమొస్తుంది ఒకసారి మీరు చూడండి మీరే so the meaning of this phrase if you believe in the supreme being then he will shower his blessings on you and make your journey prosperous he will be the guide on your path to success idi ipudu vil ichina samadhanam ana mallu okka sari dinni manam em cheddam ante what is the meaning of ఇదే విషయాన్ని మళ్ళీ అడుగుదాం ఓకే ఏమిస్తుందో చూద్దాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ ద లాడ్ ఓకే ఇందాకేమో ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద సుప్రీం బీయింగ్ సరే ఇఫ్ యూ ఫెయిత్ ఇన్ ద లాడ్ రెండు సేమ్ అనుకుందాం బికాస్ హీ విల్ బ్లెస్ యూ విత్ డివైన్ గ్రేస్ అండ్ మేక్ యువర్ పాత్ ప్రాస్పరస్ సో హీ విల్ షవర్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆన్ యూ అండ్ మేక్ యువర్ జర్నీ ప్రాస్పరస్ ఓకే హీ విల్ బీ ద గైడ్ ఆన్ యువర్ జర్నీ టు సక్సెస్ హీల్ విత్ గైడ్ టు ఇది ఇంకొక మీనింగ్ వచ్చింది సరే ఇది బాగుంది కదా మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకో ప్రశ్న అడుగుదాం ఇందులో నేనేం చేస్తానంటే ఇవి తీసేస్తాను ఇది తీసేసి అలా పెట్టి అడుగుతాను నేను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ అని వచ్చిందండి ఇప్పుడు మీకు ఇది ఇది నిజమా అబద్ధమా ఏమని 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 వచ్చింది అసలు సో అనుతే సుష్మం ఇది దీనికి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ అని వచ్చింది సో నిజమే ఉండొచ్చు కదా అనుతే సుష్మం అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయితా కాదా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే ఇది బాగానే ఉంది సరే ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రశ్న అట్లా అడుగుదాం ఇది తప్ప కరెక్ట్ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒకటి ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇలా తీసేసి దీన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి మళ్ళీ అడుగుతా నేను అడిగితే మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మీన్స్ హీ విల్ షవర్ ఇస్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ యూ 
ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ సుప్రీం బీయింగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ సరే బిలీవ్ ఫెయిత్ రెండు ఒకటే వర్డ్స్ కాబట్టి అదే అర్థం ఇచ్చింది బ్రహ్మాండంగా ఉందండి ఇంకేంటి అర్థం చెప్పేసింది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము కరెక్టా తప్ప ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం ఉండండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీకు ఈ మంత్రం ఇక్కడ పైన కనిపిస్తాను మీకు అనుతే సుష్మం తురయంత మీయతు ఈ మంత్రమే అక్కడ ఇందాక నేను పేస్ట్ చేసి చూపించాను ఇక్కడ అను తే సుష్మం ఇట్లా ఈ అను అన్న దానికి అర్థం చూడండి అనుకూలంగా ఇట్లా లభించును ఈ అతుహు అంటే లభించును తే అంటే నీ యొక్క అని అర్థం ఇక్కడ సుష్మం అంటే వారిని సుష్కింపజేయ బలమును ఇట్లా అర్థం వస్తుంది అనమాట అక్కడ మీకు చాట్ జీపీటీలో ఇచ్చిన అర్థము కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అది కూడా ఒకసారి చూస్తే అయిపోతుంది కదా ఇవ్వండి ఇందాక మీకు నేను టైప్ చేసి చూపించింది If you have faith in Lord, we will bless you. He will bless you with divine grace and make your path prosperous. This is what we have to say. And if you are aware of it, there is a lot of power. Why? If you are aware of it, you are aware of it. 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 శత్రునాశకుడు ఓ రాజా నీ యొక్క శత్రువులను సంహరించి వారిని శిష్కింపజేయ బలమును బాలురు మాతాపితరులకు వలె తమరి ఇతరుల భూములు అనుకూలంగా ఎట్లు లభించుతున్నావో అట్లే నీ యొక్క క్రోధమచే ఈర్ష్యాపరులకు సమస్త శత్రు సైన్యములు నష్ట భ్రష్టమగునట్లు వధించుము న్యాయ విరోధకులకు శత్రువులను నీవు హతమనొచ్చుతున్నావు అని ఇట్లా మంత్రానికి మీనింగ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అవునా కదా సో ఇలా మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది సో మీకు ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో ఎక్కడ కూడా మీకు లార్డ్ మీద ఫెయిత్ ఇవన్నీ ఎక్కడ లేవు ఇక్కడ సో ఇంద్ర అంటే లార్డ్ అని తీసేసుకుంటుంది అంటే ఎవరో రాసినవి తిత్తులవన్నీ రాసేస్తున్నారు ఇక్కడ అసలు ఎవరు దీనికి దేవత ఎవరు దీని యొక్క ఋషి ఎవరు దీని ఛందస్సు ఏమిటి దాని ప్రకారం ఎలా చెప్పాలి అన్నది వాటికి పూర్తిగా తెలియదండి కాబట్టి మనం చాట్ జీపీటీ మీద ఆధారపడడం అన్నది తప్పు ఎప్పటికీ చాట్ జీపీటీ చెప్పలేదు అది అసలు వేద మంత్రాలకు అర్థం అని చెప్పాలంటే దానికి ఎన్ని నష్ట కష్టాలు కోరిస్తే కానీ అది రాదు అది అలాంటిది మీరు ఏదో చాట్ జీపీటీలో చెప్పేస్తుంది అంటే అది ఏదో ఇస్తుంది అర్థం మీరు అదే తీసుకుని అదే భ్రమలో బతికేస్తానంటే తప్పు లేదు ఎప్పుడో ఒక పదానికి అర్థం కరెక్ట్గా ఇచ్చినంత మాత్రం అన్న దానికి అది అర్థం ఇస్తాను పైగా ఇక్కడ నేను మంత్రం ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు దానిలో ఎక్కడా కూడా స్వర సహితంగా పెట్టలేదు నేను ఇంకా అంటే దాని అనుద్దాత ఉదాత స్వరితాలు పెట్టనే లేదు అందులో అయినా సరే అది ఏదో అర్థం ఇచ్చేసింది సో అలా కాదు కదా సో మనం అది అవి కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే అసలు తీసుకునే తీసుకోదు ఎందుకంటే అటువంటి సింబల్స్ తీసుకోలేదు అనమాట సో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దాంతో సో మనము దీని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి అంటే కనుక మీరు చాట్ జీపీటి అది ఏదో కొన్ని చేస్తుంది దానికి తెలిసినవి చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు వేద మంత్రాలకు అర్థము ఇప్పుడైతే చెప్పలేదు మనం చేయాల్సింది తప్పితే అది చేయలేదు సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు మనం ఆయనది రెండో ప్రశ్న ఉంది అది విందాం నా రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే మానవాళి చివరి సృష్టి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే అని చాలా మంది అంటున్నారు ఎందుకంటే తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే తనకు తానే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది తను తానే అన్ని పనులు చేసుకుంటుంది అని ఇంకా మానవుడి ప్రమేయం లేకుండానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అభివృద్ధి చెందుతూ వెళ్తుంది అని చాలా మంది అంటున్నారు దీనికి మీ అభిప్రాయం చెప్పగలరు అని మనవి విన్నారు కదండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మొత్తం తినేస్తుంది దాని అందరూ అది క్రియేట్ చేసుకుని చెప్పేస్తున్నారు జనాలు అసలు ఇంకా మనకి ఎట్లా భవిష్యత్ ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పుకొస్తున్నాడు ఆయన నారాయణ మూర్తి ఎవరో చెప్పారన్నావు కదా ఆ ఎవరు చెప్పారు ఎవరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరు సైంటిస్టులు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారంటే అసలు వాళ్ళకి అసలు ఆ బుర్ర ఉందా లేదో నాకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ చాట్ జీపీటీ అన్నది దానిలో మనం డేటా ఫీడ్ చేస్తే కానీ అది ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు దాని అంతటా అది నేర్చుకుందికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మేము పెట్టాము దాని అంతటా అది నేర్చుకుంటుంది అన్నారు దాని అంతటా అది నేర్చుకుంది కూడా మనం కోడ్ రాయాల్సింది మనం కోడ్ రాస్తే కానీ దాని అంతటా అది నేర్చుకోలేదు ఆ విషయం కూడా తెలియకపోతే ఎట్లా సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అది ఆలోచిస్తుంది సో అది ఆలోచిస్తుంది అంటే ఆలోచింప చేస్తున్నాం మనం దానికి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం ఎలా ఆలోచించాలి అనేది మనమే ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరైతే ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ తెలివితేటల మీద అది ఆధారపడుతుంది కానీ దాని అంతటా అది ఆలోచించే శక్తి దానికి లేదు మనం ఆలోచించే విధంగా దానికి చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి కార్లు ఉన్నాయి వాటికి ఏం చేస్తుంది కారు వెళ్తూ ఉంటుంది 
సో సడన్ గా ఎదుర్కొంటే ఒక కార్ వస్తుందంటే అది ఆటోమేటిక్ గా బ్రేక్ వేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇలాంటి సిస్టమ్స్ మనం పెట్టాం ఇవన్నీ కూడా మనం డిజైన్ చేసినవి మనం దానికి పరిస్థితులు కల్పించి ఇస్తాం అనమాట అప్పుడు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అది ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్సే అది అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది మనకి బ్యాక్ తిరిగి సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ కనుక తప్పు ఏదైనా పోయింది అనుకోండి మొత్తం తప్పు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా వేద మంత్రానికి ఎట్లా తప్పు అర్థం చెప్పిందో కాబట్టి అది చేయలేదు ఎన్నటికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ మానవుడిని దాటలేదు కానీ మానవుడు చేసే గొప్ప గొప్ప పనులు మటుకు చేయగలుగుతుంది ఇంకా గొప్ప పనులు చేయగలుగుతుంది అని చెప్పి చేయించగలుగుతాం మనం ఫర్ ష్యూర్ మానవాళికి ఎటువంటి దెబ్బ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీతో ఉండదు పైగా అది మేలే చేస్తుంది మేలు చేయించుకునే రకంగా మనం డిజైన్ చేయాలి నేను ఒక రోబోని డిజైన్ చేసి వాణి దిన్ను వీణు దన్ను అంటే అనే దానిలో ఇస్తే కనుక అది అటు ఇటు పోయి తన్ని ఒక మాట మన్నే దన్ మన్నే దానికి వస్తుంది అనమాట సో ఎందుకంటే దానికి ఆ యొక్క విచక్షణ ఉండదు కాబట్టి విచక్షణ అనేది మనం ఏం కోడ్ రాసిస్తామో దాని ప్రకారం ఉంటుంది సో నారాయణమూర్తి గారు కంగారు పడకండి అంతేనా సరే మీ మూడో ప్రశ్నకి వెళ్తాం ఇక మూడో ప్రశ్న వచ్చేసరికి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సు వల్ల మానవాళ్ళకి ఎంత నష్టమో ఎంత లాభమో మీరు వివరించగలరు ధన్యవాదాలు ఓం మూడో ప్రశ్న విన్నారు కదండి మానవాళికి ఏం లాభం అని చాలా లాభం ఉందండి అది తప్పకుండా లాభపడాలి అయితే వేదం ఒప్పుకుంటుందా వేదం ఇలా చెప్తుందా చేయమని అంటే అవునండి చెప్తుందండి వేద మంత్రం ఒకటి ఉంది ఆ మంత్రము ఏం చెప్తుందో నేను వచ్చే వీడియోలో మీకు చెప్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే మీకు చాట్ జిపిటి ఓపెన్ ఏఐ సిస్టమ్ ఇది ఓపెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సరే ఇది ఏం చేస్తుందని మనకు ఉపయోగపడేటట్టుగా చేసుకోవాలి అంతే మనం ఇదివరకు కంప్యూటర్లో వచ్చినప్పుడు రో రోబోలు వస్తే పనులు చేసేస్తాయి అంటే అవును చేయాలి చేయించుకోవాలి మనం తప్పకుండా సో టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలి మనం అంతా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సరే ఇప్పుడు వేదానికి అర్థం చెప్పలేదు వేద మంత్రాలు రేపు పొద్దున్న చెప్తుంది ఏమంటే రేపు పొద్దున్న అనేది మనం డిజైన్ చేస్తే కానీ రాదు సో మీరు దీనిలో డిజైన్ చేయదలుచుకుంటే మీరు ఈ రీసెర్చ్లోకి రండి ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా దాన్ని చేయడానికి ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఒక స్టూడెంటు దీని మీద ముందుకెళ్తున్నాడు తయారు చేయడానికి సో దానికి నేను సహకరిస్తున్నాను సో అది చేయగలిగితే చాలా గొప్ప విషయం మానవులందరికీ మంచి మంచి విషయాలు తెలుస్తాయి సో మనం దానికోసం ఎదురు చూద్దాం కానీ అది పూర్తిగా ఎప్పటికీ చేయలేదు మానవుడి యొక్క సహకారంతోనే చేయగలుగుతుంది ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ కూడా మానవుని మించి వెళ్ళలేదు కొన్ని గొప్ప పనులు చేస్తుంది అది అనుభవం ఏమంటే వేసేస్తుందేమో కానీ మనం చెప్తేనే చేస్తుంది అది కాబట్టి మనం కోడ్ రాయకుండా మనం చెప్పకుండా ఒక సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయకుండా హార్డ్వేర్ లో అది చేయించలేదు సో ఇది సత్యం అది దానంతా అదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అది అంటే క్రియేట్ చేసుకోమని రాస్తే అది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అందుకని ఏం చేస్తుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయి అంటే అదే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంది అనమాట సో అలా మనం కోడింగ్ చేస్తే కానీ అది జరగదు సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ తోనే దానికి అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి సో భ్రమ పడకండి భయపడకండి ఎక్కడా కూడా వేదం దీనికి తప్పకుండా వేదం చెప్తుంది కూడా ఇలాంటివి చేయించాలి అని చెప్పి ఎస్ అది వేద మంత్రంతో సహా నేను మీకు వచ్చే వీడియోలో చెప్తాను అప్పటిదాకా మీరు ఈ ఆన్సర్తో సరిపెట్టుకోండి ఉంటానండి ఓ